Assalamu alaikum friends I am your tax dost and tax host and you're watching tax dosti reporting videos we are on tax dosti website to khush aamdeed main hu aapka tax dost aur tax mezban anthony williams aur aap dekh rahe hain tax dosti reporting videos today is october 3 2018 aaj ki tareekh hai ji 3 october 2018 aur mulk mein टैक्स इवेडर्स और वो लोग जो टैक्स फाइलिंग नहीं करते उनके पीछे एक मुहम लगी हुई है तो आज हम उसके हवाले से हम न्यूज़ देखेंगे एफ बी आर सेंड नोटिस टू टॉप सेवेंटी फाइव टैक्स डॉजर्स डॉजर आप समझ गए जो टैक्स को डॉज करते हैं यानी उनके पास चार लाख से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पैसे वो कमाते हैं लेकिन उस पर टैक्स नहीं दे रहे तो उनमें से जो टॉप सेवेंटी फाइव है उनको उनको जो है आ, उन्होंने नोटिस भेज दिया एक्सक्यूज भी सो यू आर ऑन टैक्स दोस्ती वेबसाइट एंड टूडे वी आर डिस्कसिंग दैट सिंस इन द कंट्री विद द न्यू गवर्नमेंट दर इज एन इन्वायरमेंट ऑफ कैचिंग टैक्स थीव्स टैक्स एवेडर्स सो टूडे विल बी डिस्कसिंग द न्यूज एफ बी आर सेंड्स नोटिस टू टॉप सेवेंटी फाइव टैक्स डॉजर्स डॉजर्स यू अंडरस्टैंड मीन्स दोज हु अर्न अ लॉट ऑफ इनकम इन अ ईयर बट आर नॉट पेइंग दैर टैक्सेस अच्छा जी तो अगर आप हमारी टैक्स दोस्ती वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली तो आपको ये समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे टैक्स की भी बात करते हैं न्यूज़ की भी बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि वो कितने हद तक ठीक है या गलत हो सकती है तो आज हम ये देखेंगे कि जो ये 75 लोगों को नोटिस भेजे हैं इनमें से एक शख्स भी टैक्स नहीं पे करेगा और वो क्यों नहीं पे करेगा क्योंकि टैक्स लॉ में जैसे और कवानीन में भी आपके पास अपील करने की और उस बात को रोकने की टैक्स पेयर के पास राइट होता है तो इसी तरह जो है ना ये होगा तो आज हम वो कानून देखेंगे जिसमें आपके पीछे अगर नोटिस आता है तो फिर आप क्या कानून यूज़ करेंगे सो बेसिकली इफ यू आर वॉचिंग आर टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोज़ रेगुलरली so you must uh, by now know that we not only talk about the tax news and the tax law but we will also talk about why this news or this thing will become possible or not possible so today we are discussing that these 75 tax dodgers will not pay a single amount of tax because inbuilt in the tax law are appeals and forums where tax payers can go and we'll be seeing what are the forums if you get a notice where can you go according to tax law so what is the news acha ji khabar kehti hai express tribune ki website pe ke jo hai federal government ne 75 tax dodgers pakde hain aur unhone is tarah pakde hain ki unhone kaha hai ke ye log transaction karte hain bahut sari amount ki inhone 20 million se zyada ki property khareedi pichle saal 1800 se zyada ki गाड़ी खरीदी और इन 75 लोगों को 185 टैक्स नोटिस भेजे जिसका मतलब है कि एक साल का एक नोटिस तो शायद तीन तीन नोटिस पिछले तीन सालों के 2017, 2016, 2015 के नोटिस इनको भेजे और बेसिकली ये जो एफ पी आर किया डिपार्टमेंट है टैक्स ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस यानी जिसका काम है कि ऐसे लोग ढूंढे जो टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहे लेकिन उनको टैक्स फाइल करना और टैक्स पे भी करना तो उस डिपार्टमेंट ने यह काम शुरू किया है और इस तरीके से वो जो बड़े टैक्स वेडर्स हैं उनको पकड़ेंगे और उसके बेसिकली उन्होंने सेक्शन 114 जो हम कल की वीडियो में भी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं और 116 जो वेल्थ स्टेटमेंट किया है इनके तहत नोटिस भेजे हैं कि जी आप जो है हमारे हिसाब से आपने बहुत सारे खर्चे किए हैं बहुत चीज़ें खरीदी हैं ट्रैवल किया है तो अब जो है ना आप टैक्स रिटर्न फाइल करें और नॉर्मली तीस दिन दिए जाते हैं उस नोटिस में लिखा होगा उनका नाम वगैरह लिखा होगा और जो है वो नोटिस उनको भेजा जाएगा उसके बाद जब 114 का अगर वो जवाब नहीं देंगे तो सेक्शन 121 जो हम अभी देखेंगे उसमें एफबीआर का वो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर जिसने नोटिस इशू किया था नोटिस वही इशू करता है जो जिसके इलाके में होता है अगर लाहौर का कोई कमिश्नर है तो उसके अंडर जितने लोग आते हैं उनको नोटिस वो भेजेगा दूसरे शहरों के दूसरे कमिश्नर्स होते तो वो जो है ना वन सेक्शन के तहत उसकी अंदाजा टैक्स कैल इनकम कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जारी बात है इन्होंने किस कहीं से इन्फॉर्मेशन ली होगी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन ली होगी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन ली होगी जैसे मैंने कल भी बताया था 
तो उनके पास कोई फिगर तो होगी जी कि आपने जो है ना दो करोड़ की गाड़ी खरीदी तो दो आपने तो टैक्स फाइल ही नहीं की तो ये दो करोड़ आपकी इनकम थी तो जो है ना आपने गाड़ी खरीदी तो इस दो करोड़ पर से तकरीबन पंद्रह लाख रुपए बनते हैं 2017 में या 2016 में इतने लाख रुपए बनते हैं तो आप काइंडली ये पैसे जो है ना जमा करा दें आपके पास तीस दिन है और इसमें डॉक्टर इकराम हक का हमेशा जिक्र होता है वो टैक्स अथॉरिटी हैं एमिनट लॉयर हैं एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और वो जो है कह रहे हैं कि इसके साथ साथ इनको ना सिर्फ नोटिस भेजें बल्कि इनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी करें यानी कि सेक्शन है 192 ए जिसमें लिखा है कि पाँच लाख रुपए जुर्माना और जो है ना दो साल की कैद भी इनको करें क्यों क्योंकि इन्होंने जो है ना टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की इन्होंने जो है क्या कहते हैं पैसे आ, जो है इतने कमाए हैं बीस मिलियन यानी दो करोड़ कमाए हैं दो करोड़ की गाड़ी खरीदी है प्लाजा खरीदा है और इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए अच्छा अब आपको पता है ये अंग्रेज़ी में भी होता है तो फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बेसिकली दिस आर्टिकल इज सेंग दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइव टॉप सेवेंटी फाइव टैक्स डॉजर्स बाय देयर अमाउंट दे हैव स्पेंड फॉर एग्जाम्पल दे हैव स्पेंड ट्वेंटी मिलियन इन द प्रीवियस ईयर ऑफ बाइंग प्रॉपर्टीज और हैव बॉट प्रॉपर कार ऑफ मोर देन एटीन हंड्रेड सी सीज और मेड अदर एक्सपेंसिज सो दीज सेवेंटी फाइव डॉजर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड बेसिकली a uh, total of 185 tax notices have been sent which means that uh, notices for more than one year 2017 16 15 have been sent to them that you have to file your tax return and the department of fbr which is called broadening of tax base wing ha- has taken this task it has started this task and so they have sent all these notices and under section 114a as we discussed yesterday's video also and 116 uh, the income tax return and the 116 wealth statement is asked from these people that you have made so much expenditure made so much investment uh, definitely this amount you must have earned so it's uh, compulsory for you to file your tax return and show your income and your assets and your liabilities and normally these people have 30 days to uh, reply and give the answers and in addition to that uh, the article also says that under section 121 we'll be seeing all these section right uh, shortly uh, basically the commissioner deputy commissioner assistant commissioner who uh, in whose jurisdiction they fall uh, where they're living or in their business he should then if they don't reply within 30 days they he should or she should make their assessment that this is your income because definitely they must have taken this figure from different government departments or nadra or other data sources and must have said that if you have spent 20 million rupees on a car then you must have earned these 20 millions and according to if you had earned 20 million in last year the tax on that would be 15 lakhs 1.5 million so this you have to pay 1.5 million along with penalties for not paying on time and the article also mentions dr ikramul haq advocate supreme court who says that criminal proceeding should also be done under section 192a of the law which says that 500000.5 million they should be fined and they should be imprisoned up to 2 years so this article basically says that now the 75 people will be caught and a lot of tax will be gathered from them and tax dosti is saying that if fbr works the way it works no person out of the 75 will have to pay tax and why the reason why let's see the law this is income tax ordinance and we'll just go to the sections which deal with filing of tax return so you can see that this section return of income 114 wealth statement 116 to basically income tax ka kanoon dekh rahe hain hum ye dekh rahe hain ki ye jo 75 log hain ye kyun nahi 1 rupaye bhi tax pay karenge kyunki fbr jo hai isi tarah karti aayi hai aur wo isliye nahi hasil kar saki is wajah se sunen ye hai ji section notice wo bhej sakte hain unhone bhej diya 114 ka 116 का नोटिस भी भेज दिया 30 दिन भी उन्होंने दे दिया अब वो जो 75 लोग हैं सबसे पहले तो वो उसी डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर उसको अप्रोच करेंगे कि भाईजान आपने 
ये जो लिस्ट बनाई थी इसमें 75 लोगों में से मैं भी हूँ ऐसे करें कि मेरा नोटिस घुमा दें कह दें कि जी वो तो हमने नोटिस भेजा था वो तो नोटिस वापस आ गया आप कितना टैक्स मेरे से मांग रहे हैं पंद्रह लाख रुपए मांग रहे हैं ये ले जी या एक करोड़ रुपए मांग रहे हैं ये ले जी पाँच लाख दस लाख या ये ले जी गाड़ी आप इंजॉय करें और वो जो है ना नोटिस जो है आराम से गायब हो जाएगा इस तरह के वो कहेंगे जी भेजा था हमने वो तो एड्रेस पे कोई था नहीं वो तो एड्रेस ही नहीं था वो तो घर ही नहीं था वो बिजनेस ही नहीं था और वो सेवेंटी फाइव में से वो बंदा माइनस हो जाएगा एक तरीके ये अच्छा जी अगर वो कहते हैं नहीं जी हमने तो ये सेवेंटी फाइव लोगों से टैक्स लेना ही ना है तो एक और एक का नोटिस भेज दिया आपने और फिर जो वही कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर एक के तहत बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यानी यहाँ लिखा ये है कि अगर वो तीस दिन में जवाब ना दे तो वो जो है ख़ुद से लिख दे कि जी आपकी दो करोड़ इनकम थी उस पर पंद्रह लाख टैक्स बनता है जमा करें तीस दिन के अंदर तो वो जो है फ़ौरन और फ़ौरन जाएगा अपने वकील करेगा महंगा सा वकील करके अपील टू कमिश्नर अपील्स वन सेक्शन वन के तहत वो सेवेंटी में सेवेंटी टैक्स वेडर्स जो हैं टैक्स डॉजर्स जो हैं वो अपील कर देंगे और मामला जो है वहाँ टैक्स का रुक जाएगा जब तक अपील नहीं सुनी जाएगी उस वक्त तक जो है कि कहते हैं कोई रिकवरी नहीं हो सकती अपील में फैसला इन डॉजर्स के अगेंस्ट आ गया कि जी आपने तो टैक्स देना है तो नेक्स्ट वो जाएंगे अपील एंड ट्रिब्यूनल पर अपील एंड ट्रिब्यूनल पर जाएंगे तो उधर जाके हो सकते हैं अपील एंड ट्रिब्यूनल उनको कहे कि जी आप क्या तो बनता ही नहीं था इन सेवेंटी लोगों से टैक्स लेना और जो है कि कहते हैं ये तो इनके तो सोर्सेस थे या आपको आप इनको पूछ ही नहीं सकते थे ये तो पाकिस्तान में थे ही नहीं ये वो कानून में महंगे महंगे वकील बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के वो कर अगर अपील एंड ट्रिब्यूनल भी कहे नहीं जी ये सेवेंटी फाइव लोग जो है ना टैक्स देंगे और अब अभी तक इतने आज है बारह तीन अक्टूबर तो अगर ये नोटिस आज चलेगी भी तीस दिन इन्होंने दिए हैं फिर तीस दिन आगे जो है ना वो उनको एक सौ इक्कीस का नोटिस भेजा कि जी आप टैक्स दें तो साठ दिन तो ये हो गया उसके बाद वो अपील में चले गए तो साठ दिन के लिए वो रुक गया चार महीने गुजर गए फिर वो अपील एंड ट्रिब्यूनल में चले गए दो महीने और गुजरे छः महीने टोटल गुजर गए उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए जी कि ये तो आप हमसे टैक्स ले ही नहीं सकते आप तो हमें नोटिस दे ही नहीं सकते वगैरह वगैरह महंगे वकील उनके बहुत सारे पॉइंट्स और अगर हाई कोर्ट में नहीं हो तो यहाँ से रिमूव कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की इन 75 टैक्स एवेडर्स की ये जो सेक्शन 135 था इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था तो बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट तो आप पटिशन भी आर्टिकल 199 के तहत दाखिल कर सकते हैं और कह सकते हैं जी मेरे साथ जाती होगी मैं तो ये पैसे मेरे हैं ही नहीं या ये तो टैक्स मेरा बनता ही नहीं है ये जो पैसे हैं ये एग्रीकल्चर इनकम्स हैं इस पर तो टैक्स होता ही नहीं है इन्होंने तो एफ ने तो आप देख सकते हैं कि इतनी मेहनत कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर नहीं करेगा कि केस मजबूत बने और फिर इतने सारी अपीलों में ये जाएगा ये यहाँ तक तो एक दो साल लग जाएंगे फिर हाई कोर्ट में एक दो साल फिर सुप्रीम कोर्ट में पाँच छः साल तो कहने का मतलब ये है कि ये हुकूमत तो चली जाएगी ये सेवेंटी फाइव डॉजर्स जो हैं ये अपनी जगह मौजूद रहेंगे अब अंग्रेजी में सुन लें बेसिकली एज वी रेड इन द आर्टिकल दी सेवेंटी फाइव टैक्स डॉजर्स विल रिमेन डॉजर्स एंड द रीज़न इज दैट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर हैज सेंट दिज हैज सेंट द नोटिस टू फाइल tax return under section 114 and also under 116 well statement well and good now they have 30 days to file that tax return first of all they will approach the person who has sent the notice and ask them that if you for some favor take our name out of this list or show us that we sent the notice but there was no address with this name no person with this name so they will be scot free but if they persist that we want to collect from these 75 people and they make a assessment of these 75 people best judgment assessment under section 121 that is the deputy commissioner says that we have caught you you bought a car last year it cost you 20 million this is your income and 1.5 million is the tax you have to pay so please pay it so if they make assessment the 75 tax dodgers will hire expensive lawyers and first of all they will appeal to commissioner appeal under section 127 and the commissioner may decide that uh, the uh, the deputy commissioner was not authorized to ask them or this is not their income or this is agriculture income so 
more expensive the lawyer better the chances of winning the case and even if they lose here the tax dodgers then they will appeal to appellate tribunal and appellate tribunal will say will go through all these facts and figures and maybe they give favor in the favor of tax dodgers but at least 6 months or 1 year have passed if appeal appellate tribunal also says under section 131 that they have to pay tax as uh the commissioner deputy commissioner said then the dodgers will go to the high court which will at least take 2 years more and then section 135 has been removed but this is the power for the tax dodgers to go to the supreme court so the, they will go to the supreme court it is their right it is the right of every person who gets the notice and in this way 7 to 10 years will pass and this government will have gone and uh today is 3rd of october 2018 and these 75 dodgers will remain dodgers and the reason is that the uh, main thing depends upon the deputy commissioner the commissioner who sends this notice under section 114 if he has ample proof clear proof then his case is strong and they will be bound to pay अच्छा जी तो बेसिकली ये सारा मसले का हल शुरू होता है कि एफ बी आर का कमिश्नर डेप्टी कमिश्नर के पास अगर प्रॉपर प्रूफ हो सॉलिड सबूत हो जो नहीं होता तो जो है कि कहते हैं केस इतना आगे नहीं जाएगा और इन लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा तो ये जो डॉजर्स हैं ये टैक्स पेयर्स बन जाएंगे मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेज़बान एंथनी विलियम्स और आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग आप हर रोज़ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को तो हम भी चाहते हैं कि आपको फिर डेली जो है ना अच्छी न्यूज़ दें क्योंकि ये चीज़ें आप समझेंगे तो आगे आप बहुत सारे लोगों के बात का जवाब देंगे और सिस्टम इसी तरह बेहतर होगा आप योर टैक्स दोस्त एंड टैक्स होस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइबिंग टू आर यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे